Totalkár következő autója, ez a számomra is eléggé kedves modell, ez egy, ez egy Chrysler Stratus Cabrio. Azért különleges számomra legalábbis, mert pont ott dolgoztam annál a cégnél, aki az importőre volt 1996-ban, és a műszaki bemutatóját én csináltam ennek az autónak. Különlegesség volt az üléssel egybeépített őv, de az egyik legérdekesebb dolog a V6-os Mitsubishi motor. A Chrysler Stratusban már korábban is szerepelt ez a V6-os motor, Ebben a kabrióban pedig a csúcs változat volt. Ez egy japán gyártmányú motor, konténerben érkeznek a gyárba, és szerelik bele. Egyébként egy 24 szelepes V6-os motor, szimpla vezérműtengelyekkel, de nagyon megbízható. Papíron 161 lóerős, kíváncsiak vagyunk rá, hogy itt a mérőpadon tudja el még ezt. Eddig életem során sosem voltak egyen autóim, a műszaki különlegességek vonzanak. Az első autóm egy rx 7 van kell motoros Mazda volt, utána jött még egy-két különlegesség Mitsubishi Sigma és egyéb ilyen elvetemült járgányok. Ezzel úgy voltam, hogy nagyon olcsó volt, Svájcból hozták be, elég csúnya állapotban volt, jégvert volt, szervó nem működött, de hát sok-sok pénz, kitartás és könnyű árán 99%-os állapotba hoztam. Műszaki probléma nem igazán volt, a váltó jó, a motor jó, egy főtengely jeladót kellett cserélni. Igazából szeretem, a kábriózás szerintem magáért beszél. Mennyi kilométer van most benne? Hivatalosan 240, papírok szerint, szerintem igaz. Milyen a motor? Egyetlen. A motor nagyon jó, tehát úgy, jár, tehát úgy jár, mint a vaj, iszonyat sima járása van. A váltó veszi el az autóból szerintem a, a minimális bugit, ami van benne, lomha. Sajnos szerintem, mint minden akkori ilyen három sebességes automata. Nem szerettem pörgetni, ez az autó szerintem egy nagypapa autó. Bízom benne, hogy azért a 161 lóerőből 22 éves korára meg lesz mondjuk 150. Pont ezt akartam kérdezni, hogy te mit tippel 150? 150, ha megvan, akkor boldog vagyok. Én azt mondom, ez egy nagyon jó motor, de nem, nem szokták tudni ezt a 160 környékét. Én 146-ra tippelek, és akkor megtettük a tételeinket, most jön a mérés. Meg volt a Chrysler Stratus mérése. Hát 140 lóerőt produkált csak az autó, 161 helyet. Mi ezt itt beszélgettünk róla, annak tudjuk be, hogy az autóval viszonylag lassú tempóba járnak, és ritkán. Ez a kettő együtt egy olyan kombináció, ami okozhat ilyet, mert kvázi ellustul az autó. Egyébként a görbén látszik, hogy ahol még emelkednie kéne kicsit tovább, hogy meglegyen az a 160 lóerő, ott egész ellaposodik. Ez tipikusan olyan jellegű változása a görbének, ami ilyen lustulásra vezethető vissza. Itt az elején ez a hullám, ez azért van, mert az automata váltónak ott még volt egy kis slipje, valahol itt zárt össze a lokap, és onnantól kezdve teljesen lehetett terhelni, és jót mutat, tehát a teljesítmény az ennyi. Kicsit csalódott vagyok, 150-re számítottam, ez az érték közel annyi, mint a két literesé. Előveszek egy más vezetési stílust. Néha, néha ki kell menni, Igen. aztán kicsit meghajtani, akár úgy is, hogy vissza, visszahúzod alsóbb fokozatba az automatát, hogy ne váltson úgy fel, hogy legyen fordulat, legyen az égés termékeknek sebessége, stb., és akkor tud tisztulni. Biztos vagyok benne, hogy visszajönne néhány ló. Hát, ez van. A hangja szép volt. Köszönöm, Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen, hogy elhoztunk.